மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்குறோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் அனுப்பியிருக்காங்க அவர்களது பிரச்சனைகளுக்கான விடைகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது மாலா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் என் பெயர் மாலா இருபத்தாறு வயதாகிறது எனக்கு திருமணமாகி நான்கு வருடங்களாகிறது குழந்தை இல்லை டாக்டர்கிட்ட காண்பிக்கும் போது என்னுடைய சை சைடில் எல்லாம் நல்லா இருக்குது நார்மலாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க கணவருக்கு விந்தணுக்கள் குறைவுகள் ஏற்படுகிறதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை முதல்ல பார்க்கும்போது பன்னிரெண்டு மில்லியன் இருந்தது அடுத்து பார்க்கும்போது ஏழு மில்லியன் இருந்தது இது ஏன் இப்படி மாறுகிறது இதற்கான காரணம் என்ன எங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க வழி என்ன சொல்லுங்கள் டாக்டர் உங்கள் கேள்வியை எதிர்நோக்கும் மாலா மாலா உங்களோட பிரச்சனை வந்து ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரியணும் உங்களோட கர்ப்பப்பை சினைப்பை சினை முட்டைகள் வளர்ச்சி கருக்குழாய் அடைப்பு இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கா இவை அனைத்தும் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் பல நேர்கள் வந்து எங்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் வந்து எல்லாம் நார்மலாக இருக்க டாக்டர்னு ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் மட்டும் வச்சு ஒரு ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி மட்டும் வச்சு சொல்லுவாங்க இது தவறு உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் ஏன் டாக்டர் என் ஹஸ்பண்டுக்கு தானே பிரச்சனை என்னையே இன்சிஸ்ட் பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் பெண்களின் கருத்தரிப்பு அதிகரிக்கும் போது ஆண்கள் விந்தணு குறைபாடுகள் கூட பல நேரங்களில் சரி செய்ய முடியும் ஸோ இந்த வகையில் உங்களுக்கு எல்லாம் நார்மலாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் கணவரோட விந்தணுக்கள் ஏற்றம் இறக்கம் இயற்கை அவங்க கேட்டாங்க ஒரு தடவை பன்னெண்டு மில்லியன் ஒரு தடவை எட்டு மில்லியன் இப்படி தான் இருக்கும் செமன் அனாலிசிஸ் செமன் அனாலிசிஸ் எப்பொழுதும் ஒரே ஸ்ட்ரென்த்தில் ஒரே லைனில் இருக்காது இது கூடும் குறையும் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு ஒரு ஆணின் விந்தணுக்கள் பதினஞ்சு மில்லியன் எப்பொழுது எடுத்தாலும் இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து டாக்டர் நாலு நாள் செக்ஸ் பண்ணாமல் இருந்து எடுத்தோம் அப்போ டுவெண்ட்டி மில்லியன் இருந்தது நம்ம ஐயுஐ பண்ணும்போது ஒன் டே தான் அங்கே கேப் விட்டோம் ஆறு மில்லியன் தான் வந்திருக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இவங்களுக்கு குறை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது நார்மல் இல்லை இது அப்நார்மல் இல்லை இந்த பெண்ணுக்கு இந்த ஆணுக்கு விந்தணுக்கள் குறைபாடுகள் உண்டு இதை சரி செய்ய அவங்களுக்கு தேவை சில வைத்திய முறைகள் ஸோ இந்த வகையில் ஆண் உயிரணுக்கள் இந்த விந்து பரிசோதனையில் ஏற்றம் இறக்கம் மாறுபடலாம் இது வந்து தவறு இல்லை இது குறைஞ்சிருச்சு கூடிடுச்சு அப்படின்னு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு செமன்ட சில விகிதங்களை வச்சு தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை முடிவு பண்ணுறோம் இப்போ இவங்க வந்து எட்டு மில்லியன் இருந்தது பன்னெண்டு மில்லியன் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை சரி செய்ய சில மருந்துகள் மாத்திரைகள் சில பயிற்சி முறைகள்லாம் கொடுக்கலாம் இவற்றில் சரியாக விலைன்னா கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு தேவை ஒரு ஐயோஐ முறையில் எளிமையான முறையில் கூட குழந்தை பெயர் பெற முடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் முறையாக தொடர்ச்சியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது எளிமையான ஐயோஐ முறையில் குழந்தை பெயர் பெற முடியும் இதில் ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஐயோஐ பண்ணுவது ஒரே முறையில் சக்ஸஸ் ஆகும்னு நினைக்காதீங்க தொடர்ந்து பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கருத்தரிக்க முடியுமாலா நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவை ஒரு முறையான டாக்டரோட ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இயற்கையில் வரலாம் தேவைப்பட்டால் எளிமையான ஐயோஐ முறையிலையும் குழந்தை பெயர் பெறலாம் அடுத்து மேலின் என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஐ எம் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் எனக்கு ரெண்டு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது ஒன்று என்னுடைய தொடையில் வந்து அரிப்பு ஏற்படுகிறது வெள்ளைப்படுதல் அதிகமாக ஏற்படுகிறது இது நான் வேலை பார்க்கறதுனால வருமா இல்லை எனக்கு வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குமா உங்களுடைய ஆலோசனை தேவை ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸாக இருக்கிறதுனால மேலின் சம்டைம்ஸ் உங்களோட அந்த ஸ்டாக்கிங்ஸ் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் டைட்டாக அந்த உங்களோட யூனிஃபார்ம் போடுறதுனால வேர்வைகள் ஏற்பட்டு பல பெண்களுக்கு இந்த வேர்வைகள் ஏற்படுறதுனால பூஞ்சை காளான் கே அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கேனடியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக ஏற்படுகிறது இவற்றினால தொடையில் அரிப்பு அதனால் வர்ற ஒரு படை சில நேரம் வெள்ளைப்படுதல் இதெல்லாம் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வேர்வைகள் அதிகமாக இருக்க பெண்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படுகிறது ஒன்று இரண்டாவது குறிப்பாக சர்க்கரை நோய் ஏற்பட்டால் இந்த பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா தொத்துக்கள் வர்றதுக்கான எளிதாக தொத்துக்கள் ஏற்படுறதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா குறிப்பாக சர்க்கரை நோய் மற்ற ஏதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கிறோம் வேறு ஏதாவது சளி இருமல் காய்ச்சலுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிலைகளில் இந்த மாதிரியான அரிப்பு எரிச்சல் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக மொழி நீங்கள் வந்து உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து திரும்ப திரும்ப வருவதற்கான காரணத்தை பாருங்கள் ஏன்னா இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மட்டும் ஒருவருக்கு மட்டும்
டாக்டர் எனக்கு வந்து வயது முப்பத்தாறு திருமணமானை ரெண்டு வருடம் ஆகிறது லேட் மேரேஜ் எனக்கு குழந்தை பேர் பிறக்க என்ன வழி நான் யாரை ச அணுகணும் என்ன விதத்தில் நான் என்னை சரி செய்து கொள்ளணும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு உங்களின் ஆலோசனை எதிர்பார்க்கும் ரதி ரதி முதல் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் முப்பத்தாறு வயதுன்னு சொல்கிறீங்க லேட் மேரேஜ் ஒரு பெண் திருமண வயது என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏனென்றால் கருத்தரிப்பதுக்கு உகந்த வயது ஒரு பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேற்படும் போது பல நேரங்களில் இந்த கருமுட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகிறது கருமுட்டைகளோட தன்மை குவாலிட்டி குறைவாகிறது இந்த கருமுட்டைகள் வளரும்போது பல நேரங்களில் அப்நார்மல் கரு வளர்வதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் முப்பத்தாறு வயது என்பது நீங்கள் முறையாக நல்ல முறையில் சீக்கிரமாக சில ட்ரீட்மெண்ட் செய்து கொள்வது நல்லது சரி அந்த டாக்டர் எனக்கு எப்படி இதை வந்து சரி செய்வது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் கர்ப்பப்பை கருக்குழாய் கருமுட்டை வளர்ச்சி இதெல்லாம் சாதாரணமாக பார்க்குறவங்களோட உங்களுக்கு சீக்கிரமாக பார்க்கணும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு இருக்கிற காலங்கள் கொஞ்சம் ஏஜ் கூட கூட த வாய்ப்புகள் குறைவதுனால விரைவில் கருத்தரிப்பதற்கு இந்த விஷயங்கள் என்னென்னலாம் நெகட்டிவ் இருக்குதுன்னு பார்த்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம் உடல் எடை அதிகமாக இருந்தால் எடையை குறைங்க எடை அதிகரிப்பு என்றுமே குழந்தையின்மைக்கு ஒரு முக்கியமான நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் அதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் பல நேரங்களில் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் வயது அதிகமான பெண்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கலாம் உப்புச்சத்து இருக்கலாம் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் வயது முதிர்ந்த மாற்றங்கள்னால பல உறுப்புகளில் சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் ஸோ இவை அனைத்தும் எந்த லெவலில் இருக்குது சர்க்கரை தைராய்டு இதெல்லாம் சரி செய்து இயற்கையில் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு முறையாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தாம்பத்தியம் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ நீங்கள் கவனிக்கிற இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரதி டெஃபினட்டாக நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட சீக்கிரமாக ஒரு நல்ல தேர்ச்சி பெற்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர்கிட்ட ஐவிஎஃப் முறை கூட காலகட்டத்தை சீக்கிரமாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லது ஏனென்றால் வயது கூடின பிறகு எந்த ப்ரொசீஜர் செய்யும்போது சக்ஸஸ் ரேட் குறைவு பண விரையும் அதிகமாகும் நாட்களும் அதிகமாக காத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட உடல் மனம் ஆரோக்கியம் குழந்தை பிறப்புக்கு தேவையான விஷயங்கள் இதெல்லாம் சரியாக இருக்கான்றதை பரிசோதித்து விரைவில் கருத்தரிப்பதற்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சரி செஞ்சிங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் அடுத்த நேயர் அமலா என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் என் பெயர் அமலா உங்கள் மெகா டிவி நிகழ்ச்சியில் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டேன் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கிறது டாக்டர் என் குழந்தை பிறந்து இரண்டு வருடமாகிறது அடுத்த குழந்தை எனக்கு இப்பொழுது வேண்டாம் நான் கருத்தரிக்காமல் இருப்பதற்கு எந்த விஷயத்தில் நான் கவனம் செலுத்தணும் மாத்திரைகள்லாம் எனக்கு வேணாம் டாக்டர் வேறு ஏதாவது வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள் கருத்தடை அதாவது இந்த இரண்டு ஒரு குழந்தைக்கு அடுத்த குழந்தைக்கு நடுவில் கருத்தடை முறைகளில் மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை நீங்கள் கொடை கொள்ளலாம் ஒன்று பேரியர் கொண்டர் சுட்டி பேரியர்னால் காண்டம் ஃபீமேல் காண்டம் இருக்குது மேல் காண்டம் இருக்குது இந்த காண்டமில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணும்போது பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பத்தை தடை செய்ய முடியும் ஆனால் இதில் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபெயிலியர் ரேட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க காண்டம் யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா இது காண்டம் யூஸ் பண்ணுறது ஆரம்ப நிலையிலேருந்து யூஸ் பண்ணணும் காண்டம் இல்லாமல் ஈவன் முதல் ஆரம்ப கட்ட தாம்பத்தை கூட இருக்கக்கூடாது இது அனைத்துமே ஃபெயிலியர் ரேட் அதிகரிப்ப வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக காண்டம் ஒரு சிறந்த முறை இரண்டாவது முறை கருத்தடை மாத்திரை நீங்கள் கருத்தடை மாத்திரை வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க கருத்தடை மாத்திரை என்பது தற்காலத்துலலாம் ரொம்ப லோ டோஸ் நம்ம பாடியில் இந்த ஹார்மோன் லெவல் எந்த லெவலில் வருமோ அதே அளவு ஹார்மோன் லெவல் தான் இந்த கான்ட்ரசிவ் பில்ஸில் இருக்குது ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் இது சாப்பிட்டா உடம்பு வெயிட் ஆகும் பிம்பிள்ஸ் வரும் முடி கொட்டும் உடம்பு வருமான் ஆகும் ஹேர் க்ரோ ஆகும் இந்த மாதிரிலாம் தப்பு தப்பாக நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த விஷயங்கள்லாம் தற்காலத்தில் இந்த ஹார்மோன்ஸ் இந்த கருத்தடை மாத்திரையில் இருக்க அளவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக மினிமம் டோஸில் இருப்பதுனால பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாகாமல் இந்த பெண்களுக்கு இந்த தேவையான கருத்தடை முறைகளும் சரியாகி அதனால் அவங்களோட கருத்தரிப்பதிலையும் பின்னாடி நிறுத்தின கருத்தடைப்பிலையும் என்ன பிரச்சனை வராது உடல் எடை அதிகரிக்காது இந்த பி ஹார்மோன்ஸ்னால் வர பிம்பிள்ஸு பிக்மெண்டேஷன் இதெல்லாம் வராது நல்ல முறையில் எளிமையாக சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணலாம் இதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களில் மாற்றத்தை வைத்துக்கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது காப்பர் டீ இந்த காப்பர் டீ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு முறை நைன்டி எயிட் டு நைன்டி பெ
ஸோ இதுக்கு நீங்கள் தேவை இந்த காப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் டாக்டர்கிட்ட மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை அதை சரி செய்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சொத்துக்கள் இருக்கிறதா இதனால் உதிரப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிறதா இது உங்கள் உடலுக்கு ஏற்ற வகையில் இருக்குதா இது எந்த வகையில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்குது எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் இந்த முறையில் தெரிந்து கொண்டு அதனை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நல்ல முறையில் கருத்தடை முறையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் காப்பர்டி தற்காலத்துலலாம் வந்து சில ஹார்மோன்ஸ் கோட்டடாக இருக்குது இந்த கான்ட்ராசப்டிவ் இந்த ப்ளீடிங் அதிகமாகவே குறைக்கிறது பல நேரங்களில் அந்த கர் அந்த மாதவளுக்கு வரும்போது வர்ற பெயினையும் குறைக்கிறது ஸோ இந்த ஹார்மோன் ஐயூசிடிஸ் இவை வந்து இந்த ப்ளீடிங் ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் முழுமையாக தீர்வு கொடுத்து கா காத்துக்கொள்கிறது அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக பல நேரங்களில் ஆண்கள் இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த கருத்தடை முறைகளில் மாத்திரைகள் காப்பர்டி பேரியர் இவை அடுத்த முறைகளில் பல நேரங்களில் சில மாத்திரைகள் கூட இருக்கிறது இவற்றையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இந்த வகையில் சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறது இம்ப்ளான் சில ஐயூசிடி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்கின் கீழே போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் ஐந்து வருடம் பத்து வருடம் கூட உங்களுக்கு வந்து கருத்தடை முறைகளில் கடை கொடுக்கும் ஸோ கருத்தடை என்பது நல்ல ஒரு விஷயம் இருக்கிறது நீங்கள் கருத்தடை செய்கிறதுக்கு முன்னால் உங்கள் மருத்துவரை பரிசோதித்து உங்கள் உடல் உங்களுடைய தாம்பத்திய உறவு இது அனைத்துக்கும் எந்த லெவலில் தேவை என்பதை பார் பார்த்து அதற்கேற்ற அளவில் உங்கள் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவது சால சிறந்ததாக அடுத்து இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஆண் நேயர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் பெண்களுக்கு நீங்கள் பல விஷயங்களை சொல்கிறீங்க ஆண்களாகிய நாங்கள் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு பல நேரங்களில் எங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்க இதை நாங்கள் எப்படி சரி செய்யலாம் இதற்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் தேவை ஏனென்றால் விந்தணுக்கள் தான் முக்கியமான காரணம்னு என் மனைவி சொல்கிறா இதை எப்படி நான் வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வது ஆண் குழந்தையின்மைக்கு முக்கியமான காரணம் விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை குறைகள் விந்தணுக்களோட ஊர்ந்து போகிற தன்மை குறைவு உயிரோட்டம் இல்லாமல் இருப்பது பல நேரங்களில் உறவு முறை பிரச்சனைகள் இந்த முக்கியமான விஷயங்கள் தான் ஆண் குழந்தையின்மைக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இந்த ஆண் விந்தணுக்கள் குறைவு ஏற்படுவதற்கு முதல் முக்கியமான காரணம் வந்து பல நேரங்களில் உங்கள் விந்து பயில ஏற்படுற சில தொத்துக்கள் முக்கியமாக மம்ஸ் மீசல்ஸ் ஜெர்மன் மீசல்ஸ் மீசல்ஸுங்கிற பொண்ணுக்கு வீங்கி புட்டால் அம்மை அம்மை நோய்கள் வந்தால் விந்து பயில விந்தணுக்கள் உற்பத்தி திறன் அழிந்து போகிறது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தடுப்பூசி ஆரம்ப நிலையை உங்கள் வீட்டில் ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் சகோதரராக இருந்தாலும் சரி இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்வதன் மூலமாக பிற்காலத்தில் வர்ற இந்த பொண்ணுக்கு வீங்கிய பொட்டாலமை இதை குறைக்க கண்டிப்பாக முடியும் ஒன்று இரண்டாவது பல நேரங்களில் பால் வினை நோய்கள் தற்காலத்தில் இருக்கிற கல்ச்சரில் ஆண்களுக்கு இந்த ப்ரீமரைட்டல் செக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாக போயிடுச்சு இதை வந்து யாரும் ஒரு தவறாக கூட நினைக்காத அளவில் ரொம்ப ரேம்பண்ட் ஆகிடுச்சு இது ஒரு அபாயகரமான விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் விந்து குழாய்களில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு அதை அழித்து ஸ்காராக்கி அதில் அடைப்பு ஏற்பட்டு விந்து உற்பத்தி திறன் அழிந்து போகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் இந்த பழக்க வழக்கங்கள் ஹேபிட்ஸ் குறிப்பாக ஸ்மோக்கிங் டாக்டர் எப்போயாவது ஒரு ஸ்மோக் தான் பண்ணுறேன் டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்மோக்கிங்கில் கூட அந்த நிக்கோட்டினோட அளவு விந்தணுக்களோட ஊர்ந்து போகிற திறனையும் உருச்சிதையும் டிஎன்ஏவில் உருவாக்குறது அதன் மூலமாக ஆண் குழந்தை பிறப்பு தடையாகிறது ட்ரிங்க்ஸ் ட்ரிங்க்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரிங்கிங் முக்கியமாக போதை மருந்துகள் இவை அனைத்துமே விந்து உற்பத்தி அழித்து விந்துக்களில் அந்த குரோமோசோம் லெவலில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இதனால் அந்த உருவாகிற கருவிலும் குறைபாடு ஏற்படுகிறது என்பதை பல ஆய்வுகள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆண் விந்தணுக்கள் குறைபாடு இல்லாமல் தடுக்க தடுப்பூசி உணவு முறை பழக்கங்கள் உடற்பயிற்சி எடை அதிகமாக இருந்தாலும் வரலாம் உடற்பயிற்சி பண்ணுங்கள் தேவையில்லாமல் இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ்லாம் எடுக்காதீங்க பாடி பில்டிங்க்கு அடுத்து டைட்டான ஜீன்ஸ் உஷ்ணமான சுடுதனி குளியல் மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸ் ஆல்கஹால் போதை மருந்துகள் பால்வினை நோய்கள் இவை அனைத்தும் பிரச்சனை உண்டாக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஆண் குழந்தையின்மை இதெல்லாம் தடை செய்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் முக்கியமாக நீங்கள் இந்த விஷயங்களை கவனம் செலுத்தி உங்கள் அனைவரும் இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக குழந்தையின்மை முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் நீர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நல மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அந்த அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அல்லது உங்கள் பிரச்சனைகளை நேரடி தொடர்பு கண்டும் நீங்கள் விளக்கம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்